नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या सगळ्याचं स्वागत आहे रॉकस्टार विराट पवार या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना आपण या व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत जे तुम्हाला फॉर्म सर्टिफाय करायचं आहे किंवा तुमच्या इतर सर्व अडचणींचं निराकरण या व्हिडिओमध्ये होऊन जाईल त्यामुळे अधिकाधिक विद्यार्थी मित्रांना ज्यांना ही माहिती माहीत नाही त्यांना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा कारण असेच अत्यंत महत्वपूर्ण अपडेट्स तुम्हाला लगेच आणि त्वरित प्राप्त होतील त्याचबरोबर तुमच्या सर्व अडचणींचं निराकरण सुद्धा करता येईल विद्यार्थी मित्रांनो पवित्र प्रणालीमध्ये ज्या उमेदवारांचा प्रोफाईल डाटा हा ड्राफ्ट कॉपीमध्ये झालेला आहे किंवा ज्यांच्याकडे प्रिंट नाही आहे अशा उमेदवारांना तसेच प्रवर्ग बदल करावायचा आहे नॉन क्रिमिलियरची माहिती ही अद्ययावत करायची आहे त्याचप्रमाणे अर्ज हा स्वप्रमाणित झालेला नाही आहे म्हणजे सेल्फ सर्टिफाईड झालेला नाही आहे किंवा तुमच्याकडे अर्जाची प्रिंट अवेलेबल नाही आहे किंवा तुमचा फॉर्म हा सेल्फ सर्टिफाईड आहे की तुमचा ड्राफ्ट कॉपी आहे हे तुम्हाला माहीत नाही आहे अशा अन्य कोणतंही तुमचं कारण असेल आणि तुम्हाला माहितीही बदलायची असेल तर अशा उमेदवारांना सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक स्तरावर पवित्र प्रणाली मदत कक्ष हे स्थापन करण्यात आलेला आहे आणि या संबंधाची माहिती सुद्धा आपण अगोदर सुद्धा व्हिडिओमध्ये दिलेली आहे त्याचबरोबर पवित्र प्रणाली मदत कक्ष सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय स्तरावर कार्यालयीन वेळेत सुरू राहील म्हणजेच अर्थातच दहा ते पाच या कालावधीमध्ये हे सुरू राहणार असून पवित्र प्रणालीतील प्रोफाईलमधील माहिती ही अद्ययावत करण्यासाठी उमेदवारांना लेखी अर्ज लिहायचा आहे की तुमचं नेमकं कारण काय त्यामध्ये तुम्हाला लिहावं लागेल म्हणजे जर तुमचं कारण काय राहणार प्रोफाईल ड्राफ्ट कॉपी आहे तुम्हाला सर्टिफाय करायची आहे किंवा तुम्हाला नॉन क्रिमिलियर नो झालेला आहे यस करायचा आहे किंवा तुम्हाला प्रवर्ग बदलायचा आहे किंवा तुम्हाला अपंग प्रमाणपत्र ऍड करायचं आहे किंवा वजा करायचा आहे त्यामधून तर असं जे तुमची अडचण असेल ते तुम्हाला तिथे लेखी अर्जामध्ये नोंदवावी लागेल आणि त्यासोबत तुम्हाला तुमचे मूळ ओळखपत्र म्हणजेच मेन म्हणजे आधार कार्ड पॅन कार्ड निवडणूक ओळखपत्र यापैकी एक कार्ड तुमच्याकडे आवश्यक आहे त्याचबरोबर कागदपत्र यासह म्हणजे तुमचे इतर कागदपत्र जे शैक्षणिक कागदपत्र आहेत ज्याच्यामध्ये तुम्हाला बदल करायचा आहे त्या सर्व कागदपत्रांसह पवित्र मदत कक्षामध्ये तुम्हाला स्वतः उपस्थित राहावं लागणार आहे कारण फॉर्म सर्टिफाय करणे हे सेल्फ सर्टिफाय ही जी प्रक्रिया आहे ती फक्त आणि फक्त उमेदवारासच करता येते त्याचबरोबर तुम्ही तुमचा जो लॉग इन आहे सेट डेट आय आणि तुमचा पासवर्ड आहे तो इतर कुठेही शेअर करायचा नाही आहे कारण त्यामध्ये जर तुम्ही शेअर करीत राहिलात किंवा ते जर पासवर्ड इतरांना दिला तर तुमच्या माहितीमध्ये कुठल्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम येण्याची शक्यता आहे त्यामुळे तुम्ही तुमचा पासवर्ड हा कोणाला शेअर करायचा नाही आहे तो पासवर्ड तुम्ही स्वतः लक्षात ठेवायचा आहे आणि लॉग इन वगैरे डिटेल्स हे तुम्ही स्वतः भरून पुन्हानंतर शेवटी हे स्वतः सेल्फ सर्टिफाय करायचं आहे त्यामुळे पवित्र प्रणालीद्वारे केलेल्या अर्जातील सर्व आवश्यक बदल आणि दुरुस्त्या या एकाच वेळेत करून घेण्यात येणार आहेत त्यामुळे आता परत तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची संधी ही उपलब्ध करून दिली जाणार नाही आहे त्यामुळे अधिकाधिक उमेदवारांना ही माहिती शेअर करा कारण त्यांना ती अत्यंत उपयुक्त आहे त्याचबरोबर त्यांच्या प्रोफाईलमध्ये जो बदल हवा आहे तो बदल करून झाल्यानंतर परत एकदा तो तुम्हाला व्यवस्थितरित्या पाहायचा आहे की तुम्हाला जो बदल हवा आहे तो आपण करून घेतलेला आहे का आणि त्यानंतरच तुम्हाला सेल्फ सर्टिफाय करायचा आहे आणि सेल्फ सर्टिफाय करून त्यानंतर येणारी प्रिंट ही तुमच्याकडे जतन करून ठेवायची आहे आता उमेदवारांनो कोणत्याही उमेदवारांनी हा प्रश्न विचारू नका की आपल्याला जावंच लागेल का आमचं व्हेरीफाईड आहे तर आम्ही प्रिंट काढावीच का तर मग मात्र तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या जिम्मेदारीवर राहू शकता कारण तुम्हाला से प्रिंटही असणं हे अत्यंत अनिवार्य असं आहे आणि तुम्हाला सध्या संधीसुद्धा त्यांनी दिलेली आहे त्यानंतर पुणे येथील पवित्र प्रणाली मदत कक्ष समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय सतरा डॉक्टर आंबेडकर मार्ग पुणे एक येथे स्थापन करण्यात आलेला आहे आणि संबंधित उमेदवारास समग्र शिक्षा अभियान कार्यालयाचा दूरध्वनी घेऊन वारंवार तेथे संपर्क करीत आहेत कोणत्याही उमेदवारांना समग्र शिक्षा अभियान कार्यालयाच्या दूरध्वनीवर संपर्क करू नये अशा स्वरूपात यांनी माहिती दिलेली आहे आणि उमेदवारांना पवित्र मदत कक्षामध्ये समक्ष येऊनच त्यांच्या माहितीमध्ये आवश्यक तो बदल करून घ्यावा आता इथे तुम्हाला सरळ सरळ म्हटलेलं आहे की तुम्हाला संपर्क करून कोणत्याही स्वरूपाची माहिती ते देणार नाही आहे तुम्हाला जर तुमच्या फॉर्ममध्ये जी योग्य तो बदल करायचा आहे त्याकरिता तुम्हाला स्वतः जायचं आहे स्वतः जो उमेदवार आहे त्याला स्वतः जाऊन तिथे जो आवश्यक तो बदल आहे त्यासाठीच स्वतः घरी तुम्ही अर्ज लिहायचा आहे सगळे शैक्षणिक कागदपत्र तुमच्या सोबत ठेवायचे आहेत आणि मग स्वतः तुम्ही तिथे पवित्र कक्षामध्ये जाऊन तुमची अडचण मांडून त्यानंतर आवश्यक तो बदल तुमच्या फॉर्ममध्ये करून सेल्फ सर्टिफाय करून प्रिंटही तुम्हाला काढायची आहे त्यानंतर रिजन आणि ऍड्रेस इथे दिलेले आहेत पुण्याचा आझाम कॅम्पस दिलेला आहे इथे 
त्या ठिकाणी तुम्हाला जायचं आहे कोल्हापूरचा सुद्धा इथं तुम्हाला पत्ता दिलेला आहे त्याच ठिकाणी तुम्हाला जायचं आहे नागपूरचा सुद्धा पत्रा दिला पत्ता दिलेला आहे दीनानाथ हायस्कूल दिलेला आहे नागपूरचा तर अशा प्रकारे ह्या पूर्ण इमेज ची तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घेऊ शकता तरी सुद्धा मी ही जी स्क्रीनशॉट आहे म्हणजे पुणे कोल्हापूर नागपूर औरंगाबाद लातूर नाशिक अमरावती या रिजनची आणि ऍड्रेसची ही आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्सने आपल्या कम्युनिटी टॅब मध्ये अव्हेलेबल करून देणार आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो बऱ्याच उमेदवारांना आपली कम्युनिटी टॅब कुठे आहे हे माहीत नाही आहे आणि आपण कम्युनिटी टॅब मध्ये सुद्धा व्यवस्थित असे बरेचसे पोस्ट हे पोस्ट करीत असतो ज्याची माहिती ही तुम्हाला वेळच्या वेळी मिळणं गरजेचं आहे त्यामुळे तुम्हाला कशा पद्धतीने तुम्ही कम्युनिटी टॅब काढू शकता या विषयीची माहिती इथे तुम्हाला देणार आहे पहा इथे रॉकस्टार विराट पवार म्हणून आपलं मेन चॅनलचं जे फ्रंट पेज आहे होम पेज आहे तुम्ही ओपन केलेला आहे यामध्ये तुम्हाला व्हिडिओज असं ऑप्शन मिळतं त्यानंतर प्लेलिस्ट असं ऑप्शन मिळतं त्या प्लेलिस्ट मध्ये तुम्हाला ज्या वेगवेगळ्या माहिती आहेत म्हणजे लेटेस्ट पवित्र पोर्टल प्रोसिजर म्हणा डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन म्हणा शिक्षक भरती मुलाखतीची माहिती म्हणा पीडीएफ आपण जे लॉन्च करतो जे आपण विकत ठेवलेले आहेत ते म्हणा आणि बाकीचे जे सर्व महत्वपूर्ण अशा माहिती आहे त्या सगळ्या तुम्हाला इथे अव्हेलेबल करून दिलेल्या आहेत त्या तुम्ही तिथे जाऊन पाहू शकता ज्या तुम्हाला अडचणी आहेत त्याप्रमाणे स्पेशली ज्या उमेदवारांना माहिती ही अपडेट करायची आहे त्यांच्याकरिता महत्वपूर्ण असा नवीन प्लेलिस्ट आहे ज्यामध्ये लेटेस्ट पवित्र प्रोसिजर यामध्ये सर्व माहिती ही दिलेली आहे कृपया करून ज्या उमेदवारांना अडचणी आहेत किंवा ज्यांना आता जायचं आहे त्यांनी हे सर्व व्हिडिओ त्यांच्या गरजेनुसार पाहून घ्यावे त्यानंतर कम्युनिटी पोस्ट मध्ये तुम्हाला हा अशा पद्धतीने तुम्ही कम्युनिटी मध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला आपण जे रेग्युलरली पोस्ट अपडेट करत असतो त्याची माहिती प्राप्त तर आपण अशा पद्धतीने या प्लेलिस्ट मध्ये महत्वपूर्ण माहिती ही शेअर करीतच असतो त्याच पद्धतीने कम्युनिटी टॅब मध्ये सुद्धा वेगवेगळी माहिती ही महत्वपूर्ण शेअर करीत असतो तर विद्यार्थी मित्रांनो इथे पहा तुम्ही प्लेलिस्टच्या पुढचं जे ऑप्शन आहे कम्युनिटी हे टॅप केल्यानंतर तुम्हाला कम्युनिटी टॅब हे उपलब्ध होऊन जाईल आणि यामध्ये सुद्धा आपण अत्यंत महत्वपूर्ण अशी तुमची माहिती ही शेअर केलेली आहे आणि आताचा जो आपण जे अड्रेस आहे ते सुद्धा शेअर करणार आहोत त्यामुळे विविध विद्यार्थी मित्रांना ही माहिती जर उपयुक्त वाटली असेल तर आपल्या अधिकाधिक विद्यार्थी मित्रांना माहिती शेअर करा आणि आपल्या चॅनल ला सबस्क्राईब करायला विसरू नका धन्यवाद तशाच पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्या असलेल्या अडचणी कमेंट बॉक्स मध्ये तुम्ही विचारू शकता जे सॉल्व्ह करण्याचा आपण सर्वतोपरी प्रयत्न ही करणार आहोत त्याचबरोबर या दिलेल्या ऍड्रेसवर तुम्हाला लवकरात लवकर जाऊन तुमचा फॉर्म ह्या दुरुस्ती करून घ्यायचे आहेत कारण यावर कुठल्याही स्वरूपाचा वेळ यांनी दिलेला नाही आहे तरीही एकवीस ते पंचवीस जानेवारी हा कालावधी तुम्हाला दिलेला असून त्यामध्येच तुम्हाला दुरुस्ती करून घ्यायची आहे कुठल्याही प्रकारचा वेळ वाढवून दिला जाणार नाही आहे त्याचबरोबर इतर उमेदवारांना सुद्धा या अडचणी होऊ नये आपल्यामुळे याची सुद्धा तुम्हाला काळजी घ्यायची आहे कारण तुम्ही जर पंचवीस जानेवारीच्या पुढे जर वेळ वाढवून घेतला तर येणाऱ्या कालावधीमध्ये सुद्धा तुम्हाला सुद्धा त्यांच्याबरोबरच येणाऱ्या शिक्षक भरतीमध्ये म्हणजेच आचारसंहितेसंबंधीच्या अडचणींना सामोरी जाऊण्याची शक्यता आहे त्यामुळे अधिकाधिक विद्यार्थी मित्रांना नम्र विनंती आहे की त्यांनी आपला फॉर्म हा लवकरात लवकर फिलअप करून त्याला सेल्फ सर्टिफाईड करून घ्यावा त्याचबरोबर काही विद्यार्थी मित्रांचं एस सीबीसी हे अपडेट झालेलं नव्हतं आणि काही महिलांनी एस सीबीसी अपडेट केलेलं आहे त्यांना महिला हे आरक्षण आपल्याला लाभ उचलता येतं का याबद्दल माहिती नाही तर माझ्या विद्यार्थी मैत्रिणींनो तुम्हाला सुद्धा ते एस सीबीसी जर तुम्ही कॅटेगरी अपडेट करू शकत आहात म्हणजेच तुमचा एस सीबीसी कॅटेगरी आहे तर तुम्ही महिला आरक्षण हा पर्याय सुद्धा निवडू शकता कारण त्याद्वारे तुम्हाला चार प्रकारच्या ठिकाणी हा फायदा होणार आहे आणि त्यासंबंधीची माहिती ही आपण अगोदरच शेअर केलेली आहे त्या बरोबर तुमचे इतर काही माहिती असेल म्हणजेच तुम्हाला अपंग किंवा खेळाडू म्हणून अशा स्वरूपाची माहिती अपडेट करायची असेल तर ती सुद्धा तुम्ही करू शकता त्याचबरोबर आपण विविध अपडेट्स हे कम्युनिटी टॅबमध्ये सुद्धा शेअर करीत असतो ते सुद्धा तुम्हाला पाहण्याकरिता तुम्ही रेग्युलरली कम्युनिटी टॅबला सुद्धा व्हिजिट करायचं आहे तुमच्या इतर अडचणी ज्या फॉर्म भरण्यासंबंधीच्या असतील ज्यांचं सोल्युशन तुम्हाला अजूनही प्राप्त झालेलं नाहीये त्यांनी आपल्याला विचारू शकता त्याचबरोबर उमेदवारांनो ज्यांनी फॉर्म भरत असताना म्हणजे ज्यांचं डेटमध्ये चुकलेलं आहे म्हणा किंवा ज्यांचं नाव मध्ये दोन्ही नावामध्ये जे स्पेलिंग्स आहेत त्यामध्ये चूक झालेली आहे फॉर्म भरताना त्यांनी सुद्धा आपला व्यवस्थित करून घेणं हे अत्यंत गरजेचं आहे काही उमेदवारांचा जो मला काही जणांनी ही पण अडचण विचारलेली होती की त्यांचं जे ग्रॅज्युएशनचे विषय आहेत ते चुकीचे टाकण्यात आलेले आहेत तर अशा सुद्धा उमेदवारांना नम्र विनंती आहे की त्यांनी त्यांचे ग्रॅज्युएशनचे जे विषय आहेत ते बरोबर करून घ्यावेत कारण येत्या शिक्षक भरतीच्या प्रक्रियेमध्ये वेगवान सुरुवात असून जर तुमची उद्या निवड झाली तरी या कारणामुळे तुम्हाला डावलण्यात येऊ नये ही आपली प्रामाणिक इच्छ
त्याचबरोबर विविध विद्यार्थी मित्रांनी आपल्या खेळाडू हे आरक्षण काही जणांनी सिलेक्ट केलेलं होतं परंतु त्यांना सर्टिफिकेट प्राप्ती होत नाही आहे अशा उमेदवारांनी सुद्धा आपलं ते जर आरक्षण त्यांना काढायचं असेल तर त्या संदर्भातील माहिती ही व्यवस्थितरित्या तुमच्या अर्जामध्ये नमूद करावी आणि हा अर्ज समक्ष जाऊन सादर करून तुमच्या माहितीमध्ये बदल करून घेण्यासाठी मदत करून घ्या असेच महत्वपूर्ण अपडेट्स घेण्याकरिता आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा आणि सबस्क्राईब बटनच्या शेजारी असलेलं बेल बटन क्लिक करून ठेवा कारण असे अपडेट्स तुम्हाला वेळच्या वेळी प्राप्त होतील